గైస్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ గురించి చూద్దాము గైస్ ఇంకా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ చూసి రండి ఓకేనా ఇది థర్డ్ యూనిట్ కదా వన్ టూ ఆ చాప్టర్స్ అన్నీ చూడకపోతే అవి చూసేసి ఇది రండి ఓకేనా గైస్ వన్ వన్లో వన్ టూలో టూ వన్లో టూ టూలో ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి టూ వన్ 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 టూ టూ వన్లో ఉన్న వీడియోస్ మొత్తం అప్లోడ్ చేసాను అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి నా నా ఛానల్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చూసుకోండి మీకు బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే ఓకేనా ఇంకా లైక్ వన్ 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 టూ ఎలాగైతే పీడిఎఫ్స్ అనేవి సేల్ చేస్తున్నానో స్టూడెంట్స్కి స్పెషల్గా తయారు చేసిన ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యేలాగా ఉండే పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి కొనుక్కునే వాళ్ళు కొనుక్కోండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా ఓకే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అసలు బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్కి మనకి ఎన్ని విధాలుగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు దాని గురించి చూస్తాను చేస్తాను చెప్తాను వినండి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ బిఈపి అంటాం షార్ట్ కట్లో ఓకే ఇన్ యూనిట్స్ మనకి యూనిట్స్లో ఎలా ఉంటుంది ఇంకా మనీ వాల్యూలో ఎలా ఉంటుంది అని టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం యూనిట్స్లో ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనం అయితే ఫార్ములాస్ చూద్దాము ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇక్కడ మనము పర్ యూనిట్స్ పర్ యూనిట్స్ అని చూస్తున్నాం ఇక్కడ ప్రైస్ ఇక్కడ కాస్ట్ కాస్ట్ ఉంది ఇది అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్ అని ఇచ్చేసి ఇది కూడా బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ బిఈపి అని రాసాను ఇలాగైనా రాయచ్చు లేకపోతే ఇలాగ కూడా చేయొచ్చు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అన్నా ఇంకోటి కాంట్రిబ్యూషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇదే సేమ్ బట్ ఇది ఇలా అయినా రాయచ్చు ఇలా అయినా రాయచ్చు మీ ఇష్టం ఎట్లయినా రాసుకోవచ్చు ఓకే కాంట్రిబ్యూషన్ కంటే ఎస్ మైనస్ బి అంటాము ఎస్ మైనస్ బి అంటే ఏంది ఇదే సెల్లింగ్ ప్రైస్ యూని పర్ యూనిట్స్ బి బి అంటే ఏంటి వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము ఇది ఎలాగా ఇన్ యూనిట్స్ చూసాము బట్ ఇప్పుడు మనం ఎలా కావాలి లైక్ మనీలో కావాలి చూద్దాం అది కూడా ఫామ్లా చూడండి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ వాల్యూ మనీలో ఎలా వస్తుంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎస్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ బి అంటే ఏంటిది ఇక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎలా వచ్చింది చూడండి ఎలాగా మనము మనీ రూపంలో చూడాలంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై పీ బై వి రేషియో ఓకేనా పీ బై వి అంటే తెలుసు కదా పీవి రేషియో ఓకేనా పీవి రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ బై ఎస్ మైనస్ వి బై ఎస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఓకే చూడండి క్యాలకులేట్ బ్రేక్ వన్ మినిట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ బి బిఈపి అంటే తెలుసు కదా బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ యూనిట్స్ అండ్ సే ఇన్ సేల్స్ ఓకేనా ఓకేనా యూనిట్స్లో చూడాలి ఇంకా సేల్స్ రూపంలో కూడా మనము చూడాలి ఓకేనా బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అనేది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఏమో మనకి నైన్ థౌసండ్ ఇచ్చారు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది ఏమో రూపీస్ ఫైవ్ ఇచ్చారు పర్ యూనిట్ వేర్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమో రూపీస్ త్రీ పర్ యూనిట్ ఓకేనా సపోజ్ ద ఇదేమో ఇవి ఇవి చేసిన తర్వాత మనం ఇది చూడాలి ద ప్రైస్ రెడ్యూస్డ్ టూ టూ రూపీస్ పర్ యూనిట్ వాట్ వుడ్ వాట్ వుడ్ యూ సే అబౌట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ పొజిషన్ ఓకేనా ఇది దీని గురించి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే మనం ఇది చూద్దాము అంటే మనము లైక్ యూనిట్స్లో చూడాలి సేల్స్లో చూ చూడాలి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అనేది ఫస్ట్ మనం అయితే యూనిట్స్లో చూద్దాము తర్వాత ఇది చూద్దాము రెడ్యూస్ అయితే ఏమైంది అనేది ఓకే చూడండి ఇక్కడ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ మనకి తెలుసు ఫార్ములా ఏముంది ఇన్ యూనిట్స్లో ఫస్ట్ మనకి యూనిట్స్లో ఫైన్ చేయమన్నారు కదా సో యూనిట్స్లో చేద్దాం ఓకేనా యూనిట్స్లో ఏమొచ్చింది ఫార్ములా చెప్పండి ఇక్కడ యూనిట్స్లో నేను చెప్పాను కదా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైన ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఓకే ఇది ఎలాగా మళ్ళీ ఫస్ట్ చూడండి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ నైన్ థౌసండ్ ఉంది కదా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పేస్లో మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ నైన్ థౌసండ్ అనేది రాసాము ఓకే నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎంత ఉంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఆ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ రాసాను నెక్స్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత ఉంది క్వశ్చన్లో రూపీస్ త్రీ పర్ యూనిట్ త్రీ అనేది ఇక్కడ రాసాము నైన్ థౌసండ్ బై ఫైవ్ మైనస్ త్రీ ఎంత టూ సో ఇప్పుడు మొత్తం క్యా చేస్తే ఎంత బిఈపి ఇన్ యూనిట్స్ అంటే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ యూనిట్స్లో ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి వచ్చింది ఎన్ ఇ
ఆ సెల్లింగ్ ప్రైస్ని ఇక్కడ రాసాము అది ఏం చూస్తున్నాం మనం సెల్లింగ్ ప్రైస్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం సేల్స్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి అందుకని ఇక్కడ ఎస్ వచ్చింది ఓకేనా ఓకే నైన్ థౌజండ్ ఎలా వచ్చింది మనకి ఇదే సేమ్ ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది ఇది మొత్తం చేస్తే ఎలా వచ్చిందో సేమ్ ఇదే ఇదే బై టూ బట్ ఇక్కడ మనకి ఎస్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎస్ ఆ ఫైవ్ ఆ ప్లేస్లో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఉంది సో ఆ ఫైవ్ అనేది ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ పెట్టుకుందాం ఓకేనా ఫైవ్ పెడదాం ఇప్పుడు నైన్ థౌజండ్ బై ఫైవ్ మైనస్ త్రీ ఎంత మనం ఆల్రెడీ చేసాం ఇది ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఓకే ఈ ఫైవ్ అనేది ఎలా వచ్చింది మనకి ఎస్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎస్ సో ఆ ఎస్ ప్లేస్లో మనకి ఎంత ఇచ్చారు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫైవ్ ఇచ్చారు ఆ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ ఉంటుంది సో ఇదంతా క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది సేల్స్లో బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అనేది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ సేల్స్ ఈస్ టూ ల్యాక్స్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ రెడ్యూస్ టు రూపీస్ టూ పర్ యూనిట్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో చూడండి ఒకసారి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే ప్రైస్ ఈజ్ రెడ్యూస్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనుకోవాలి మనం ప్రైస్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా సో టూ యూనిట్స్కి మనకి రెడ్యూస్ అయింది అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది టూ పెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఓకే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇది ఈక్వల్స్ టు టూ బిఈపి సేల్స్ ఓకే ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ మై ఫిక్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇన్ యూనిట్ సేమ్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉందే ఇక్కడ రాయాలి బా ఇక్కడ మనం వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేయాలి టూ అనేది అన్ని చేంజ్ చేయాలి అంతే నైన్ థౌజండ్ బై టూ మైనస్ త్రీ ఇంటూ టూ ఓకేనా టూ అనేది ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉంది కదా సేమ్ అలాగే ఉండాలి డిక్రీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి కాస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే ఏమైతే చూద్దాం బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ చేయిందో దాని సేల్స్ ఎంత నైన్ థౌజండ్ బై మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ నైన్ థౌజండ్ ఇంటూ టూ ఎంత ఎయిటీన్ థౌజండ్ మై ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ ఎయిటీన్ థౌజండ్ వచ్చింది తర్వాత ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే మైనస్ ఎయిటీన్ థౌజండే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి వి గాట్ లాస్ ఇక్కడ మనకి మైనస్ వాల్యూస్లో వచ్చింది కాబట్టి మనం రెడ్యూస్ చేసాము ప్రైస్ అనేది ఫైవ్ నుంచి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది ఫైవ్ నుంచి మనకి టోటల్గా టూకి టూకి వేసాము అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది టోటల్గా నెగిటివ్ అంటే వి గాట్ లాస్ ఓకేనా ఈ లాస్ అనేది ఎవరు ఎవరు చేస్తారు పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజర్ ఉంటారు కదా ఆర్గనైజర్ అనేవాడు ఫేస్ చేస్తాడు ఓకేనా వి గాట్ లాస్ సో డు నాట్ రెడ్యూస్ ద ప్రైజ్ ప్రైజ్ అనేది ఎప్పుడు రెడ్యూస్ చేయకూడదు ఓకేనా అర్థమైందా గాయస్ ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ వీ నెక్స్ట్ వీడియోలో సేమ్ ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ గురించి అది వినండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్ ఇంకా లైక్ వన్ వన్లో వన్ టూలో టూ వన్లో ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి ఓకేనా నా ఛానల్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది ఇంకా పీడియోస్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్